أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى آخر الآيات البينة صدق الله العظيم بآية كريمة لس أحسن القصص أولارك رب مزن توصيف دي أحسن القصص أولدون بيوردو Yusuf Suresi'nin ayetleridir. Bu surenin başında okunan ayetlerden birkaç ayet geride surenin başında buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu Sallallahu Nehnu Nekussu Aleyke Ehsenel Kasas Biz sana kıssaların en güzelini anlatacağız. Kıssaların en güzeli. Min ahsenil kasas buyurmuyoruz. Kıssaların en güzellerinden birisini demiyoruz. En güzel kıssalardan birini anlatacağız buyurmuyoruz. En güzel kıssayı anlatacağız buyuruyoruz. O da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Şimdi böyle buyurulduğuna göre bu kıssayı okumamış olarak, dinlememiş olarak yani ölmek çok büyük bir şeydir yani. Büyük bir eksikliktir. Yani ahsenül kasas, kıssaların en güzeli. Daha güzeli yok yani. Şu ana kadar bunu okumayanımız varsa şimdiden okuması lazım. Hem de sade böyle roman okur gibi değil de Estağfirullah, kitabun enzelnâhu ileyke mübârekun liyeddebberû âyâti Bu kitap Kur'an-ı Kerim baştan sona e, mübarek bir kitaptır. Biz bunu indirdik ki mübarektir. Dünya ve ahiretin bereketleri hep Kur'an-ı Kerim içindedir. Başka yerde yoktur. Liyeddebberu ayatihi ayetlerini iyice yani tedebbur edesiniz. İyice ayetleri ayetlerin arkasını, arka planını araştırasınız diye. Ayetleri kaç tane bir Kur'an-ı Kerim ayetleri? İşte 6666 ayet diyoruz. Bu 6666 ayetin hiçbirinin diğerinden bir önem farkı yoktur. Hepsi en önemlidir. Ve hiçbirisi için herhangi birimiz bu ayetler beni ilgilenmez. Şöyle bir soru sorayım size. Kur'an-ı Kerim'de seni, sizi, beni, bizi ilgilendirmeyen bir ayet var mıdır? Bir tane. Bu ayet beni ilgilendirmiyor diyeceğimiz var mıdır? Efendim? Yok. O zaman ilgileneceğiz bu ayetlerle. Madem öl diyorsunuz, ilgileneceğiz bunlarla. Bugüne kadar geç bile kaldık. Ölmediğimize şükredelim. Ölmediğimize. Hepsi ilgileneceğiz. Bu ayetleri ele alacağız. Bu ayetlere kafa yoracağız. Yarıya uyur, yarıya uyanık, aygın, baygın vaziyette ayet anlaşılmaz. Ya adam böyle uyurken hem böyle tartıyor, hem uyanıyor. Böyle yemek yiyebilir mi? Yiyemez ki. Kaşığı gözüne de sokar, üstüne de döker. Değil mi? Ha? Böyle, böyle böyle yemek bile yenmez. Terzi böyle iğne sokamaz. Ara, şoför araba süremez. Hiçbir iş yapılmaz. Kur'an hiç dinlenmez. Böyle aygın baygın. Uyu uyan. Böyle Kur'an kim dinlenmez. Dinlenince bir şey anlamazsın yani. Kur'an-ı Kerim'e kafa yormak lazım. 6666 ayetten seni ilgilendirmeyenlere hayır. İlgilendirenlere kafa yoracaksın. Hepsi ilgilendiriyor beni. O zaman hepsine yoracaksın. Hepsiyle yorulacağız. Kur'an ayetleriyle uğraşacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ımız buyurdular ki: "Rabbime hamd olsun. Bu fakiri daha bu 3-5 sene önce söylediği bir söz. Rabbime hamd olsun ki bu fakiri bugüne kadar kitabından başka bir şeyle meşgul etmedi." Yani Rabbime hamd olsun ki bugüne kadar Kur'an'dan başka bir şeyle meşgul olmadım demek istiyor. Hep Kur'an'la uğraştı. Efendim Mahmud Efendi öyle yaptı ama yanlış yaptı. Onun yanlışı kainatın doğrusuna değer. O yanlışa can kurban. Kim demiş yanlış yaptı? Biz de bunu yapacağız. Kur'an'la uğraşalım. Uşaklar. Kur'an'la uğraşalım. 
Ha okudunuz, bitirdiniz Kur'an-ı Kerim'i, başka şeyle uğraşıyorsun. Ama Kur'an biter mi lan? Kur'an biter mi? Ha? Bir trilyon senelik ömrün olsa gene bitmez. Ma nefidet kelimatullah. Allah'ın sözleri bitmez. Onların manası bitmez. O zaman ne yapacağız? Kur'an'la uğraşırken Allah'a gideceğiz. Şimdi ahsenül kasas buyuruyoruz. Kıssaların en güzeli. Baş tarafında böyle buyuruyor. Surenin başında. Surenin sonunda da, son ayetinin başında da لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ diyoruz. Bunların Yusuf Aleyhisselam'ın baba, anne ve kardeşleriyle olan o kıssada çok dersler vardır diyor allah Teala. عِبْرَةٌ Çok önemli, çok büyük dersler vardır. لِوْلِ الْاَلْبَابِ Ama herkese değil. Halis akıl sahiplerine dersler vardır. مَا كَانَ حَد۪يتًا يُفْتَرَى Bu böyle uydurulan kurgu, bir senaryo değildir diyor allah Teala. Yahu adamlar film, ya ismi üstünde film, tamamen senaryo, hayal mahsulü. Efendime söyleyeyim, şeyler hazırlıyor. Vadilerde kurtlar, köpekler dolaşıyor. Millet de Onları seyrediyor. O gece sokaklar boşalıyor. Vadilerde kurt köpek gecesi. Sokakta kimse kalmıyor. Hikaye ya. Senaryo, palavra, kurgu, film, ismi üstte film işte. Sokaklar işsizleniyor. allah Teala'nın en doğru haberlerine gelince işte biz, biz bu dikkati Kur'an ayetlerine vermeliyiz. Kur'an'la uğraşmalıyız. Tabi Kur'an bir e, burça benzer, bir yüksek şeye benzer, onun merdivenleri vardır. Kur'an-ı Kerim'in merdiveni, basamakları vardır. Ne sarayan suru diyeceksin, emsili okuyacaksın, bina okuyacaksın, maksud okuyacaksın, avamil. Bunlar da Kur'an okumaya girer yani. Kur'an okumaya doğru yükseliyorsun çünkü. Bir yerin basamaklarını çıkmak, o yere çıkmak demektir. Onun için kim ne derse desin, Kimsenin dediğine bakmayın çocuklar. Okumaya bakın. Kale Allah, Kale Resulü. Efendimiz Aleyhisselam'ımız buyurdular. Bak bir söz söylüyorum size. Bunu çerçeve yapıp arşa assanız yeridir. Buyurdular ki Kale Allah, Kale Resulullah ve menakibi evliyadan başkası fuzulidir. Ezberledin mi? Soracağım şimdi. Abi. Tek tek soracağım. Ben. Bir daha söyleyeyim de. He? Kale Allah, Kale Resulullah ve menakibi evliya. Üç şey zikrediyor burada Efendimiz Aleyhisselam. Kale Allah demek Allah buyurdu. Yani ayet, Kur'an. Kale Resulullah, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis, sünnet. Bir de menakibi evliya. Evliya Allah'ın dostlarının menakib hayat hikayeleri. Allah dostlarının Hayat hikayeleri. Bu üç şey, bundan başkası fuzulidir buyurdu. Üç şey lüzumlu, bundan başkası fuzulidir. Ama tabii fuzuli olduğunu e, dünyada e, anlayamıyoruz. Ahirette anlayacağız. Orada anlamak da işe yaramayacak. Ahirette anlamışsın, görmüşsün. Neye yarar? Burada bunu anlayalım. Kale Allah, Kale Resulullah ve menakibi evliyadan başkası. Yani bu üç şeyden başkası fuzulidir. Evet. Bunu çerçeve yapabilirsiniz. Kale Allah, Kale Resulullah ve menakibi evliya. Bu üç şey lüzumlu. Bundan başkası fuzulidir. Şimdi onun için hele hele bu medrese ehli, hocalar ve talebeler hele hele sizler mesela göz doktoru gözden başka bir şeyle uğraşmaz. Efendim, diş doktorunun yazıhanesinde diş kitabından başka, diş malzemesinden başka bir şey olmaz orada. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani adam hayatını böyle bitiriyor. Bir hukukçunun, efendim, bürosunda hukuk kitaplarından başka kitap olmaz. Yani onlar için bu böyle de bizim için niye böyle olmasın? Biz de sadece bununla uğraşalım. Bak onlar kendi meslekleriyle uğraş. Meslek... Tuttuğun yol demektir. İnsan bir yol tutar. Mesela göze, başa, dişe, kulağa, her şeye bakan doktor var mıdır böyle? Yoktur. Bu, bu odadaki doktor dişe bakar, bu göze bakar, bu kulak burun boğaza bakar, öbürü cildiyeye bakar, öbürü dahiliyeye bakar. Hiçbirisi diğerinkine bakmaz. 
Mesela diş doktorunun gözü ağrıdığı zaman göz doktoruna gider. Göz doktorunun dişi ağrıdığı zaman diş doktoruna gider. Yani onu ben öğreneyim, ben hepsini ben yapayım, öyle bir şey yok. Uzman, bir dalda. E peki biz de Kur'an'da uzman olsak niye olmuyor? Hoca her şeyi bilecek. Her şeyi bilen hocaya çorbacı derler, hoca demezler. Bir şeyi bileceksin, işini bileceksin. Onun için medrese ehli hocalar, hoca efendiler, müderrisler ve talebeler, mütederrisler. Siz sade bu işle uğraş. Sade bu işle uğraş. Bugün şu Türkiye'de herkes kuyumcu olsa insanlar acından ölür. Niye? Ya kuyumcu tamam da altın yenmez ki insan acıkınca ekmek yer. Herkes kuyumcu oldu. O, o bir ilçede herkes kuyumcu. Onlar, o insanlar ölürler orada. Acından ölürler. Demek ki o ilçede hayatın sürmesi için e, kuyumcu olacak, fırıncı olacak, işçi olacak, aşçı olacak, çöpçü olacak. E, çöp, çöpçüler Allah razı olsun bu adamlardan ya. Bunlar olmasa bizim halimiz ne olur? He? Hiç çöpçü olmasa halimiz ne olur? Biz çöpçü olacağız bu sefer. Her insan lazım. O halde en çok hoca lazım. Hoca hocalığını yapacak. Kuyumcunun vitrininde bir tane eğer sermayesi güçlüyse bir tane gümüş göremezsin. Gümüş. Kuyumcunun vitrininde. Koymaz. Alüminyum hiç koymaz. Bakır hiç koymaz. Koyar mı ya? ya? Adamlar dünyalarını nasıl düzene koymuşlar? Bizim dinimiz çorba gibi olacak. Karman çorman öyle mi? Hayır. Hepimizin işi belli. Müderris müderrislikle uğraşacak. O işine bakacaksın ve işini iyi yapacaksın. Tam tam hoca olacağız. Kavi, taş gibi. Taş gibi derken mesela tesirlenme noktasında demiyorum. Yani taşa bir şey tesir etmez ama bir bakımdan taş gibi olmalıyız. Nasıl? Yani taş ateşte de şekli efendim rengi değişmez. Soğukta da sıcakta da değişir mi? Değişmez. Mesela taşı sen ateşe koysan değişmez. Ama bir tereyağı böyle bir Yumruk gibi tereyağı, bakarsın taş gibi ama ateşe koydun mu yağ gibi eriyor. Hoca hiç erimeyecek, kaba göre şekil almayacak su gibi. Su, bu noktalarda su gibi olmayacaksınız. Şekliniz, şemailiniz, yapınız sağlam olacak ve hiç değişmeyecek. Taş gibi olacaksın, değişmeyecek. Suyu hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır. Taşı nereye koyarsan kendi şeklini muhafaza eder, hiç değişmez. Bir taş yani, elinize bir taş alın. Bunu nereye götürseniz şekli, ağırlığı hep aynı. Değişmez. Hoca böyle olmalı ki işe yarar. Ortama ayak uyduran adamdan hoca olmaz. Ortam sana uyacak. O ağırlığı, o sertliği gösterebilmelisin. Bizi ne, ne yapacak? Yani böyle kavi, sağlamlaştıracak olan nedir? Kur'an'dır, sünnettir, ilimdir, ibadettir. Şimdi burada kıssaların en güzeli buyuruyor ve... Dersimizin yani aşır okunan aşırın da ilk ayetinde ne buyuruyor? Estağfirullah. Lekad kâne. Lekad, Efendimiz Aleyhisselam'ımızın lekade verdiği mana şudur. And olsun ki elbette ve muhakkak. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki lekadlere böyle mana veriyor. And olsun ki elbette ve muhakkak. Lekade bunu demedin mi eksik bırakmış olursun. Lekad. And olsun ki elbette ve muhakkak kâne oldu, vardır. Fi Yusuf'e, Yusuf aleyhisselamda ve ihvetihi ve abeylerinde. Yani onların kıssasında, maceralarında. Macera var ya, Türkçe'de maceracı adam derler. Böyle e, e, maceracı, hayalperest gibi ama aslında macera Arapça bir ifadedir. Macera, cereyan eden. Yani gerçekleşen demektir. Yani Yusuf Aleyhisselam ve ağabeylerinin macerasında ne demek? Onların yaşadığında demektir. Macera. Yani onların arasında cereyan eden şeyler de vardır. Ne vardır? Yusuf Aleyhisselam ve ağabeylerinde vardır elbette ve muhakkak. Ayatun, çok ayetler. Az değil yani. Sayısız ayetler, ibretler, dersler, hikmetler. Vaazlar, nasihatler vardır. Ama Lissail'in soranlara, herkese değil. İşte o Lissail'in var ya, sorana, merak edene, merak edene. Çok meraklı olacağız çocuklar. Aramızda çocuklar var, onlara söylüyorum. Çok meraklı olacağız. Dünyada kanaatkar olacağız ama ilimde, irfanda, amelde kanaat yok, doymak yok yani. Bu kadar yeter, yetmez diyeceğiz. Tamam mı?
Bu insanlar e, dinde kanaatkar, dinde. Ya yeter o kadar çok aşırı gitme, çok e, ileri gidiyorsun. Sen çok derine dalıyorsun. Bunu dünya için demiyor, ha? din için diyoruz. Ama dünyaya gelince hiç kimse çok aşırı gidiyorsun ya bu kadar dünyaya dalma diyene hiç rastlamadım ben. Bilmem var, rastlayan var mı? Hani. Dünyada bir doyumsuzluk var. Dine gelince e, bu kadar yeter. Bu cehalettendir. allah Teala cahilden yüz çevir buyurur. Onun sözüne bakma. Dünya yeter, din yetmez. Her şeyin azı yeter, dinin çoğu lazım. Dinde, ilimde, irfanda, ihlasta, ibadette doymak yoktur uşaklar. Doymak. Kanaatkar olmayacağız. Hel min mezid diyeceğiz. Daha fazlası yok mu? Daha fazlası yok mu? Diyeceğiz. İşte bak ne diyor ayette? Yusuf suresinde çok dersler vardır diyor ama lissaili soranlara, soruşturanlara, araştıranlara ya yeter ya biliyoruz zaten onu dinlemiştik ya diyen adama bir şey yok. Bir şey yok ona. Kapamış kapılarını o. Veya çeşmeye şey gelmiş bardağı ters tutuyor. Çeşmenin altına geldin. Çeşme şarıl şarıl akıyor. Bu böyle tutacaksın ki dolsun değil mi? E böyle tuttuğun zaman ne olur? Böyle de olmaz. Veya bu kap dolu olarak çeşmeye gitsen, dolu bir bardakla çeşmeye gitsen, o çeşmeden ne alırsın? Bir şey alamaz. Şimdi lissailin, yani soranlara, işte biz o soranlar olacağız. Soruşturan, araştıran olacağız. Mesela Rahman suresinin ikinci sayfasının başında ne buyruluyor? Estağfirullah. Rabbul meşşikayn ve rabbul mağribin fe veyya lâi rabbikum atukediben meracel behrayni yeltakiyan. İki denizi yardı allah Teala. Onlar birbirine kavuşuyor. Ya kurucu minhum el-lu'lu vel-mercan. O denizlerden lu'lu mercan çıkıyor. Ama lu'lu mercan kendiliğinden çıkmıyor. Denize dalan onu alabiliyor. Ha? Dalmazsan orada denizin dibinde durur o. İşte bu da böyle. Kur'an'a dalacağız. Derine dalacağız. Lu'lu mercan denizin üstünde olmaz. Dibinde olur. Onun için dibine kadar dalacaksın. Sen ayağına gelmez, sahile vurmaz. Lülü mercan sahile vurmaz. Dalacaksın onu sen. Senin peşine gelmez o, peşine gideceksin. Bunu unutmayın. Şimdi bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, Yusuf suresine dair Sirri Paşa vardı Osmanlı ulemasından. Giritli. Sırrı Giridi, Giritli. O Giritlerden falan, oralardaki insanların dönmeler, çoğusu çürük çıkmıştır, çarık çıkmıştır. Fakat bu Sırrı Paşa çok sağlam bir adam, çok sağlam. Onun Ehsenül Kasas diye bir kitabı vardır. Şöyle şu kalınlıkta, Yusuf Suresini kelime kelime şerh ediyor. Kelime kelime. Çok dehşet bir eserdir o. Onu e, tavsiye ederim. Başka normal tefsirlerin içerisinde tabii var bunun tefsiri. Ayrıca Sade Yusuf Suresi'nin tefsirine dair yazılmış kitaplar da vardı. Yani sırf bu sureyi tefsir eden kitaplar. Şimdi Yusuf Suresi'nde diyor Cenab-ı Hak çok dersler var. Mesela en başta buyuruyor ki Yusuf Aleyhisselam babasına dedi ki babacığım dedi rüyamda efendim 11 yıldız güneş ve ayı gördüm ki bana secde ediyorlar. Rüyamda böyle gördüm diyor Yusuf Aleyhisselam çocuk. Babası ona dedi ki oğlum la taksus ya ki ala ihvetik. Rüyanı kardeşlerine anlatma buyurdu ona. Çünkü Yakup Aleyhisselam baktı ki bu rüyada yani çok önemli şeyler gözüküyor. Çok önemli. Yani Yusuf Aleyhisselam baş olacak. Güneş, ay ve 11 yıldız. Güneş, ay, güneş kendisi, ay hanımı. 11 yıldız da diğer kardeşleri yani Yusuf Aleyhisselam'a secde edecekler. Yani hürmet edecekler. Ona tazim edecekler. Yakup Aleyhisselam bunu gördüğü için oğluna dedi ki oğlum rüyanı anlatma kimseye. Fakat Yusuf Aleyhisselam artık takdir ilahi çocuk hem de rüyayı anlatıyor ağabeylerine. Ağabeyleri diyor ki zaten biz bu Yusuf'tan yani rahatsız oluyoruz babamızın buna teveccühünden. Demek ki bu büyüyünce de bizim başımıza geçecek. Biz, biz buna hep elini eteğini öpeceğiz bunun. Biz bunun en iyisi şey yapalım. Yani bunu biz kaldıralım ortada dediler. Şimdi buradan bir ders var. Nedir o? İnsan hadis şeriflerde de sabittir. Mesela e, hadis kitaplarının rüya babına ba- baktığınız zaman orada geçer. Resulullah Efendimiz hadis şeriflerinde, ulema da o hadis şeriflerin şehlerinde yani rüyanın 
anlatılmamasını herkese tavsiye eder. Görünen rüya herkese anlatılmasın. Alime anlatılsın. Başkasına anlatılmasın. Bak Yusuf Aleyhisselam babasına rüyayı anlattı. Sonra da ağabeylerini anlatınca başına gelmeyen kalmadı. Evet. Bu vaz. Bir de izkalu le Yusuf'u ve ehuhu Hatırlayın o vakti ki onlar dediler ki ağabeyleri Yusuf ve onun kardeşi Bünyamin. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın hanımından yani ağabeyleri diyelim oldu. O hanımı öldü. Sonra tekrar evliliğinden Yusuf Aleyhisselam'la Bünyamin doğdu. Bu Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin, anne baba, kardeş. Ağabeyleri sadece babadan kardeş ama gene kardeş tabii. Şimdi onlar dediler ki Yusuf ve kardeşi ehem bu daha sevimlidir ila ebina babamıza minna bizden. Ve nahnu halbuki biz usbetun büyük bir cemaatiz. Babamızın işlerine, ev işlerine, tarla, bağ, bahçeye biz bakıyoruz. Babamız onu seviyoruz. İnne ebâne lefî lalâlim mübîn. Babamız şüphesiz açık bir dalalettedir. Yani e, hata demektir. Çünkü babaları peygamber, peygambere dalalette demek olmaz. Bu dalalet kelimesinin bir manası hata demektir. Onu kullanacağız. Babamız burada hatalıdır. Hata yapıyor babamız dediler. Şimdi işte bu derslerden bir tanesi işte bu ayet kelimeden sonra görülüyor ki yani ağabeyleri kardeşini çekemiyor. Haset, çekememezlik. Bak nelere sebep oldu. Çekememezlik. İnsan allah Teala'nın takdirine razı olmalı. Birisi senden daha üstün olabilir. Yani sen belki ona imrenirsin. İmrenmek vardır. İyi insana imrenmek ama haset etmek yoktur. Ki iblis hasedinden e, iblis oldu. Adem Aleyhisselam'a hasedinden. Hasette ne vardır? allah Teala'nın taksimine razı olmamak gibi bir mana vardır hasette. Yani adamı Şöyle diyorsun yani, niye onda ver, var bende yok. Keşke bende olsun, onda olmasın. Bu hasettir. Ama ne güzel, onda var, bende de keşke olsa. Bu imrenme, gıpta. Gıpta var. Ama haset haramdır. E şimdi bunlar bu hasedi yapıyorlar. Peki babamız hata ediyor. Ne yapacağız? Bir eylem planı hazırladılar. Dediler ki, uktulu Yusuf. Yusuf'u öldürün, öldürelim dediler. Bak görüyor musunuz? Nereye getiriyor? Kardeşi öldürmeye. Evi tırahuhu erlan veya onu bir açık bir yere atın. E iyi de bu da onu öldürmek demektir. Niye? E gelir bir canavar, iki tane canavar. Sekiz on yaşlarında bir çocuk. Ne yapabilir yani? Kurt gelse, ayı gelse, aslan gelse. Yer gider yani. O da ölüme terk etmek demek. Evet. Siz böyle yapın, böyle yapalım ki yahlu boş kalsın leküm bizim için. Sizin için, bizim için ve cu ebiyküm babamızın yüzü. Yani Yusuf'u kaybedelim ki babamız bize dönsün, bize yönelsin, bize yönelsin. Ya böyle bir şey olur mu? Yani sevgi böyle ne diye, eşya mıdır ki yani bunu böyle çevirmek lazım. Yusuf'u babasının gözünün önünden kaybedeceksin, sen karşısına çıkacaksın. Yusuf'un yerine seni sevecek. Böyle bir şey mümkün müdür ya? Sana daha çok nefret eder. Ama o haset bu gerçekleri onlardan gizliyor. Ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. E sonra da iyi insanlar olursun, tövbe edersiniz. Şu mantığa bak. Bugün bunu yaşıyoruz. Adam haramlardan para kazanıyor. Sonra birkaç hac yaparız, umre yaparız, cami yaparız, caminin minaresini yaparız. İyi bir hacı oluruz, bacı oluruz. Tamam kurtarırız. Ya acaba böyle bir şey var mı yani? Böyle bir şey var mı? Şimdi kötülüğü yapalım, sonra iyi insan oluruz. Bu sefer... Onların içinde en büyükleri ve en akıllıları ve Yusuf Aleyhisselam'a da yakınları Yehuza baktı ki bu insanlar Yusuf'u öldürmeye kararlı. Yani bir kötülük yapmaya kararlı. Bari biraz az zararla atlatalım bu işi. Yani öl, ölü hepten gidecek. Bir teklif ortaya sürüyor. Diyor ki, Kale kailun minhum. Onlardan bir sözcü dedi ki, La taktulu Yusuf. Yusuf'u öldürmeyin. Hiçbir şey yapmayın dese kabul etmezler. Ne diyor? Öldürmeyin de ve el kuhu fi gayabetil cübbi kuyunun karanlıklarına onu atın. Orada yakında bir kuyu var. O kuyuya onu atın. Yel tequthu 
Onu alsan bağlı seyyare yolculardan, kafilelerden bir tanesi muhakkak onu oradan alır. Çünkü kuyuya herkes uğruyor, su çekiyor orada. İn kuntum failin. Eğer yapacaksanız böyle yapın dediler. Şimdi burada duruyoruz. Kısa bitmiyor da ayetler bu kadar. Buradan da ne anlaşılıyor? Demek ki yani büyük zararlara karşı küçük zararlar göze alınabiliyor yani. Şimdi kuyuya atılması bir çocuğun doğru mu? Değil ama öldürülmesinden gene iyi. Başka bakıyor ki bunlar kararlı. Bunlar kararlı. Bunu öldürecekler. O kıskanmaları o noktaya bunları getirmiş. Daha ehven bir zararla atlatmaya bakıyor işi. Bu çok güzel bir hikme. Hikmete uygun bir şeydir. Akıllı insan. Ya onları yapmayın etmeyin dese para etmeyeceğini görüyor. Bu sefer ne yapıyor? Öldürmeyin de kuyuya atın. Alsın götürsünler. Gene babasından uzak kalmış olur ama en azından ölmemiş olur. Yani hayatını kurtarır. Hoş. Yani kuyuya atılınca ne oldu? Yusuf Aleyhisselam başına gelmeyen kalmadı. Kuyuya attılar onu. Efendime söyleyeyim. E oradan geçen bir kafile oraya uğradı. Kovayı indirdi. Yusuf Aleyhisselam kovaya tutunarak yukarıya çıktı. Adamlar köle diye Yusuf Aleyhisselam'ı aldılar, götürdüler. Mısır'da köle pazarında sattılar. Hayatının seyri bir anda değişti. Bir anda hür iken köle oldu. Ama neymiş? Yani gene hayatta işte yani. Sağ yani. Hiç olmaz. Ölümden kurtuldu. Ondan sonra ondan sonra o e, Mısır'ın azizi denilen adam onu satın alıyor ve Yusuf Aleyhisselam bakıyor ki yani bu böyle piyasa kölelerinden birisi değil. Bambaşka bir insan. Belli zaten yani. Evet. Ve ona çok değer veriyor. Böyle yani normal köle muamelesi yapmıyor ona. Ve sonra onun hanımı Yusuf Aleyhisselam'a takılıyor. Peki Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Maadallah, innehu rabbi ehsene metvay. Allah'a sığınırım diyor. Senin efendi, kocan benim efendimdir. O benim makamımı, yerimi ne kadar güzel yaptı. İnnehu la yuflihu zalimun. Zalimler iflah olmaz. Ben nasıl onun ehline, bana iyilik yapanın ehline ben nasıl kötülük yapabilirim? İşte üstün ahlak. Üstün ahlak. Tekabbel Allah, barakallah. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina kâfe. Ve ilâ ruh ruhina fenni babamız khâssah. Ve ilâ ruhan şeyhina ve imam tarikatna ve hâdîna ilallâhin hâc mahmudul ufuksüsü khâssah. لله تعالى الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى